வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையை கம்பேர் பண்ணி அதாவது லீனியர் பவர் சப்ளை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை கம்பேர் பண்ணி சில டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் பெஸ்ட் பொதுவாக பவர் சப்ளை எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாவே அது எதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எல்இடியே ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட என்ன தேவை கான்ஸ்டன்ட் சோர்ஸ் தேவை அதாவது பேட்டரியிலேருந்து வர்ற மாதிரி அவுட்புட் வரணும் டிசி சோர்ஸ் வரணும் வந்தால் தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அதனால் உருவாக்கப்படக்கூடிய சர்க்கியூட்டும் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அதனால் வரக்கூடிய அவுட்புட்டும் ஃபுல் எஃபிஷண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே பேட்டரி யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ரிசீவர் ரேடியோ ரிசீவர் தான் இருந்துச்சு எலக்ட்ரானிக்கில் அதுக்கப்புறம் தான் மெல்ல மெல்ல டெவலப் ஆகி ஒவ்வொரு கேட்ஜெட்டாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா அப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்தப்போ என்ன பண்ணாங்க ரேடியோ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதில் வந்து பேட்டரி தான் இருக்கும் பேட்டரி மீன்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் வேதர் இன் சீரீஸ் ஆர் பேரலல் ரெண்டு செல் ரேடியோ மூணு செல் ரேடியோ நாலு செல் ரேடியோ இப்படி கான்சன்ட் சோர்ஸாக வந்துச்சு பட் அந்த பேட்டரியில் யூசேஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா பேட்ரி ட்ரைன் ஆகிடுச்சின்னா மறுபடியும் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி இருக்காது அதனால் இந்த பேட்ரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு பேட்ரி ஆட் பண்ணணும் அதாவது செல்லு வந்து ஆட் பண்ணணும் மூணு செல் நாலு செல் ஆட் பண்ணணும் ஓகே இதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக வந்த சர்க்கியூட் தான் எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட் அந்த எலிமினேட்டர் சர்க்கியூட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த எலிமினேட்டரில் ஒரு ஒரு பவர் சப்ளை சர்க்கியூட் அதில் என்ன இருக்கும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் அதில் வந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுவோம் ஏசியை அப்புறம் ரெக்டிஃபையர் அப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம் தென் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி வந்துச்சு ஏசி டிசி செட் இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு இப்போ அப்படிலாம் இல்லை ஓகேவா பட் இருந்தாலும் அதனுடைய பிளாக் டயக்ராம் தான் எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் பர்டிகுலராக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் இதே லீனியர் பவர் சப்ளை எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பெரும்பாலும் அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அது மானோ பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி அதாவது சிங்கிள் பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி டூயல் பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி சுவிட்சு மோடு பவர் சப்ளையில் இயங்கக்கூடிய பவர் சப்ளை தான் பெஸ்ட் ஒன் ஏன்னா எஸ்எம்பிஎஸில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது எஃபிஷியன்சி நல்லாயிருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட் வோல்ட் வரும் அது சிங்கிள் பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி டூயல் பவர் சப்ளையாக இருந்தாலும் சரி அதனால் அவுட்புட்டில் எந்த வித லாஸஸ் இருக்காது ஹம் வராது நாய்ஸ் வராது இதனால் பெஸ்ட் ஒன் எஸ்எம்பிஎஸ் ஓகே அப்போது இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா லீனியர் பவர் சப்ளையும் இப்போ யூஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இருந்தாலும் மெல்ல மெல்ல என்ன பண்ணலாம் எல்லாமே எஸ்எம்ஐஸாக மாறிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு சின்ன சின்ன ஒரு ப்ளூடூத் கிட்டு கூட அந்த மாதிரி வந்திருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் நிறையா சார்ஜிங் சர்க்கியூட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கனா கூட உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு எல்லாமே எஸ்எம்பிஎஸ் சர்க்கியூட் தான் சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டில் வந்துட்டுருக்கு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் மாடலெலாம் வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ்னுடைய பிளாக் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கில் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரணும் மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ ரெகுலராக வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா எஸ்எம்பிஎஸ் பர்சல் பிளாக் டயக்ராம் இல்லை என்ன கொடுத்துருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நைன்டி வோல்ட் டு டூ நைன்டி வோல்ட் ஏசி ஆகியிருந்தாலும் அது நேராக என்ன செய்யும் உங்களுக்குள்ள ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே உள்ள இன் இன்புட்டாக வரும் அந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன வரும்னா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் ஒன்று இருக்கும் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபியூஸ் ஒன்று இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் தெர்மல் ரெசிஸ்டர் ஒன்று இருக்கும் அதன் பிறகு
தென் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் இருக்கும் இது ப்ரைமரி வைண்டிங் இது செகண்டரி வைண்டிங் இந்த செகண்டரி வைண்டிங் வந்து ஸ்டெப் டவுன் வைண்டிங் இதில் வர்ற ஏசியை டிசி பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருப்போம் அவுட்புட்டுக்கு லோடு கொடுத்துருப்போம் இதுதான் சர்க்கியூட் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது இன்புட் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோமே இதுதான் சர்க்கியூட் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு கொடுத்த சர்க்கியூட் ஓகே இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ஏசி டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட்னே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் சரி டூ நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசியாக இருந்தாலும் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஒரு கிளாஸ் பீஸை தாண்டி ஆர்எப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டை தாண்டி லைன் ஃபில்டரை தாண்டி நேராக ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேருக்கு வரும் ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டி பேரில் ரெண்டு கேத்தோ சரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட சரோட நெகட்டிவ் ஓகேங்களா இதில் இந்த ரெண்டு கேத்தோ சார் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்லேருந்து தான் நேராக தெர்மல் ரெசிஸ்டர் வழியாக நேராக இந்த இடத்துல ஒர்க்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போகுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வர்ற சப்ளை ஓல்ட்டு நேராக இந்த சுவிச்சிங் டிவைஸ் ஆனால் மாஸ் பெட்டுக்கு போகுது மாஸ் பெட்டோட ட்ரைன் பின்னுக்கு போகுது இது தான் சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் ஸோ இது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கிளாஸ் பீஸ் கிளாஸ் பீஸ் பற்றி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸ் பீஸ் இருக்கும் அதில் வந்து சேஃப் சைஸ் முக்கியம் இல்லை அந்த ஃபீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சன்ன கம்பி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சன்ன கம்பி இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் ஒரு கிளாஸ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் எப்படி இருக்கும் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு 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 கிளாஸ் பீஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கம்பி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா இடத்துலையும் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன எழு எழுதியிருக்கும் இங்கே என்ன எழுதியிருக்கும் இந்த இடத்துல ஓல்ட் எழுதியிருக்கும் இந்த இடத்துல ஆம்பியர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் உதாரணமாக டூ ஃபிஃப்டி ஓல்ட் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஆம்பியரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ அல்லது டூ ஏ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஆர் த்ரீ ஏ இதெல்லாம் வந்து ஆம்பியர் குறிக்கும் அதாவது இந்த கம்பி வழியாக இவ்வளோ ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதற்கு மேலே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இந்த கம்பி என்ன ஆயிரும் பிரேக் ஆகிரும் அதாவது ஃபீஸ் வந்து கேட் ஓப்பன் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஃபீஸ் இருக்குது ஃபீஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஃபீஸ் இருக்குது சில ஃபீஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீஸ் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கம்பி இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபீஸுக்கு பேர் வந்து ஸ்லோ க்ளோன் ஸ்லோ க்ளோன் ஃபீஸ் இந்த ஸ்லோ க்ளோன் ஃபீஸ் வந்து எஸ்எம்பி சர்க்கியூட்லாம் வராது எஸ்எம்பிஎஸில் வரக்கூடிய ஃபீஸ் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் க்ளோன் அதாவது பட்டுன்னு வெடிச்சிடும் இது வந்து நெருப்பு மாதிரி எரியும் எரிஞ்சு அப்புறம் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்மோக் கூட வரலாம் இதுலையெல்லாம் ஆனால் இதில் வரவே வராது அது மட்டும் வரல இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் ஃபியூஸ் இருக்குது கிளாஸ் பீஸு அதுக்குள்ளே வந்து மெர்க்குரிக் ஆக்சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க கம்பி ஆக்சுவலாக கம்பி இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மெர்க்குரிக் ஆக்சைடு ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் இது ஹீட் ஆகும் கம்பி ஹீட் ஆகி தென் மெல்ட் ஆகி அப்புறம் தான் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா அப்படி ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த கிளாஸ் பீஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும் எடுத்துட்டு இந்த ஃபியூஸ் என்ன ஆயிரும் கெட் பிளாக்கிஸ் ஆகிரும் அப்போ பார்த்தே புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அவுட்புட் வரல ஃபியூஸ் ஓப்பன் அப்படின்னா நடுவில் கம்பி கட் ஆகிருக்கும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த கம்பியே இல்லை அதுக்கு பேரில் அந்த ஃபியூஸ் வந்து பிளாக்காக இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் இல்லை சோஃபஸ்டிகேட்டட் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி பிளாக்கிஸாக இருந்தாவே ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சர்க்கியூட்டில் அதனால் அந்த இடத்துல உடனே போகணுன்னு ஒரு ஃபீஸை மாற்றாமல் ஷார்ட் சர்க்கியூட்டை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீஸ் மாற்றினீங்கன்னா செட் ஒர்க் பண்ணோம் ஓகே அப்போ ஃபீஸில் இப்போ என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் ஸ்லோ குளோன் இருக்குது ஃபாஸ்ட்டு குளோன் ஃபீஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி மெர்க்குரிக் ஆக்சைடு ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஃபில் பண்ண கிளாஸ் ஃபீஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஃபீஸ் இருக்குது பிளாக் கலரில் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு லீடு தான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் எஸ்எஃப் அப்படின்னு பேர் எஸ்எப் அப்படின்னா சிலிக்கான் ஃபீஸ் இதுக்கு பேர் சிலிக்கான் ஃபீஸ் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஓகே சரி என்ன பர்பஸுக்காக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அதில் உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி டிவைஸ் இந்த யூனிட் தனக்கு தேவைக்கு மேலே கரண்ட்டை எடுத்தால் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னு அர்த்தம் அதனால் அது ஓப்பன் ஆகிறதுக்காக அது கொடுத்துருக்கு சரி இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம்
ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் நாலு டயோடு இந்த இடத்துல இருக்குது ரெண்டு கேத்தாட் சார் வேணும் பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனாட் சார் வேணும் நெகட்டிவ் ஓகே இப்போது என்டிசி என்டிசினால் என்ன நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிசன்ட் அப்படின்னு பேர் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிசன்ட் அப்படின்னு பேர் என்டிசி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் இருக்கா ஓகே அப்போது பாருங்கள் ஒரு பிடிசின்னு ஒன்று இருக்குது தென் என்டிசி அப்படின்னு இருக்கு பிடிசி அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிசன்ட் அப்படின்னு பேர் என்டிசின்னா நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிசன்ட் பேர் இது பார்க்குறதுக்கு பெரும்பாலும் என்ன சைஸில் வரும்னா இந்த மாதிரி ரேடியஸாக வரும் ரெண்டு லீடு இருக்கும் சில இதில் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த சிஆர்டி டிவி அதில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணும் பிடிசி பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிசன்ட் ஸோ இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது ஒரு ரெசிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர் அதாவது தெர்மல் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு பேர் தன்னுடைய மதிப்பை வேல்யூவை அதுவாக கூட்டிக்கும் அல்லது குறைச்சிக்கும் உதாரணமாக பிடிசி எடுத்துக்கோமே இதனுடைய இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஜீரோ ஓம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் குட் கண்டக்டர்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த மாதிரி ரெசிஸ்டர் அப்படி சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இதான் போட்டிருக்கும் ஓகே இனிஷியல் ரெசன்ஸு ஜீரோ ஓம்ஸ் இருக்கும் கரண்ட் ஃபுல்லோ ஆனோன்னு என்ன ஆயிடும்னா உடனே ஹை வேல்யூவாக மாறிடும் அதாவது மெக்கு வேல்யூவாக மாறிடும் ஓப்பன் இது வந்து ஷார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஓப்பன்னு சொல்லலாம் பர்பஸ் வேறு அப்ளிகேஷன் அது இப்போ நமக்கு தேவையில்லை பட் ஜஸ்ட் பிடிசினா என்ன அப்படி தெரிஞ்சிட்டோம் ஓகே பிடிசிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது டெம்பரேச்சரை டெபன்ஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகே டெம்பரேச்சர் கூடுனா இந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ குறையிறது டெம்பரேச்சர் கூடுனா ரெசன்ஸ் வேல்யூ குறையிறது இந்த மாதிரி மாறி மாறி வேலை செய்யும் ஓகே இந்த என்டிசின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்டிசி நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோபிசன்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் சில இடங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரெசன்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு டாட்டர் லைன் போட்டுருவாங்க ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கூடவே டிஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் தெர்மல் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதில் போட்டிருக்கோம் ஓகே சரி இந்த இந்த என்டிசியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு லீடு இருக்கு இல்லையா இந்த டயா இருக்கு இல்லையா இந்த டயா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை இதனுடைய மதிப்பு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுவும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிற டிஸ்கில் ஒரு ஃபைவ் டி அப்படின்னு போட்டிருந்தா ஃபைவ் ஓம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பக்கத்தில் டன் அப்படின்னு போட்டிருந்தா இது இது இதனுடைய டயா எவ்வளோ சுற்றளவு இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அது ஒவ்வொரு இதில் ஓல்ட்டை பொறுத்து இந்த சின்னதாகவோ பெருசாகவோ இருக்கும் நமக்கு இப்போ தெரிய வேண்டியது இந்த டீட்டெயில்ஸ் போதுமானது இது லைட் செங்கல் கலரில் ஒரு செராமிக் கலரில் கிடைக்கும் ப்ளூ கலர்லேயும் வரும் பிளாக் கலரில் வரும் கலர் பார்க்குறதுக்கு பட் அதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சில தெர்மிஸ்டர் அப்படின்னே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சரி இதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டரில் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணலாம் சரி இப்போ தெர்மிஸ்டர் அதாவது என்டிசி இதனுடைய வேலை என்னென்னா இனிஷியலாக ஒரு ரெசன்ஸ் இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு டென் ஓம்ஸ் அப்படின்னா டென் ஓம்ஸ் இதன் மதிப்பு இருக்கும் இது திடீர்னு என்ன ஆயிரும் ஹீட் அப்ளை பண்ணிச்சுன்னு ஹீட் ஆச்சு ஆச்சுன்னா ஹீட் ஆடு இது ஹீட் ஆச்சுன்னா உடனே ஜீரோ ஓம்ஸாக மாறிடும் இப்போது பிடிசியாக இருந்தால் ஆரம்பத்தில் ஜீரோ ஓம்ஸ் இருக்கும் ஹீட் ஆனோன்னா ஹை ஓம்ஸ் ஆயிரும்னு சொன்னோம் இப்போ என்டிசி என்ன பண்ணுன்னா நார்மலாக டென் ஓம்ஸ் இருக்கும் ஃபீஸபிள் ரெசிஸ்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் முதல்ல சர்க்கியூட்லாம் அப்படி தான் வந்துச்சு பவர் சப்ளையெல்லாம் ஒரு ஃபீஸபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃப்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஃப்ஆர் ஃபீஸபிள் ரெசிஸ்டர் அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெசன்ஸ் போட்டு மேலே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க கூடவே எஃப்ஆர் அப்படின்னு போட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஓம்ஸ் வாட் எவ்வளவு ஃபைவ் வாட் அப்படின்லாம் மென்ஷன் பண்ணிடுச்சு பண்ணியிருந்தது ஓகே இப்போ ஒரு கிட்லையெல்லாம் எப்படி வந்துடும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தர்மிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரி எதனால் இந்த ப பர்பஸ் இந்த தர்மிஸ்டர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு ஃபியூஸ் சர்க்கியூட்டில் ஃபியூஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு தர்மிஸ்டர் இப்படி இருக்கும் இங்கேருந்து நேராக என்ன போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு லோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டயோடாக இருக்கலாம் கெப்பாசிட்டாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் இது வந்து இதுதான் உங்களுக்கு 
தெர்மல் ரெசிஸ்டர் தெர்மிஸ்டர் இருக்குது இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கொடுக்குறோம் இந்த லோடு ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஹீட் ஆகும் இந்த தெர்மிஸ்டர் ஒரு ஆப்டர் ரெக்டி பேருக்கு அப்புறமோ இன்புட்டில் எப்படி வேணால் கொடுத்துருக்கலாம் அதாவது ப்ரிட்ஜி ரெக்டி பேருக்கு அடுத்ததாக பாசிட்டிவ் லைன்லேயும் வந்திருக்கலாம் நெகட்டிவ் லைன்லேயும் வந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும்போது இது ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்க்கியூட் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆகிரும் இப்படி க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் வந்து பட்டுன்னு வெடிச்சிடும் ஓப்பன் ஆகிரும் ஓகே அந்த பர்ஃபியூஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எம்ஓபி மெட்டல் ஆக்சைட் வேரியஸ்டர் அப்படின்னு கூட அப்ளிகேஷன்லேயும் உண்டு ஓகே இப்போ சர்க்கியூட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் இதோ இங்கே இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன போட்டிருக்கு உங்களுக்கு இதில் ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டி பேர் ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டி பேருக்கு பிறகு என்ன இருக்குது உங்களுக்கு தர்மிஸ்டர் இருக்குது தர்மிஸ்டருக்கு அப்புறம் தான் லோடு சர்க்கியூட் இதெல்லாம் லோடு தான் குறிப்பாக இந்த கெப்பாசிட்டர் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே கரண்ட் ஃப்ளோ ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல வரும் பொழுது இது ஹீட் ஆகும் ஓகே ஹீட் ஆகும்போது இது ரெசன்ஸு இந்த ஃபீஸோட ரெசன்ஸோட என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு ரெசன்ஸ் ரொம்ப குறையாக வரும் பொழுது அடுத்தது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இது வந்து கெட்டு பட்டுன்னு வெடிச்சிடும் அந்த பர்பஸுக்காக இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி நமக்கு இப்போ என்ன தெரியணும்னா இப்போ ஒரு என்டிசி எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்டிசியை மல்டிமீட்டில் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் லைட்டாக அந்த என்டிசியை ஹீட் பண்ணோம்னா அதில் வேல்யூ வந்து மாறும் என்ன வேல்யூ மாறும் ஜீரோ ஹோம்ஸ்க்கு மாறும் பார்க்கலாமா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு தர்ம ரெசிஸ்டர் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் என்னை மதிப்பு வந்து நியர்லி டுவெல் ஓம்ஸு முதல்ல டுவெல் ஓம்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டில் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்குறப்ப செக் பண்ணுறேன் நியர்லி டூ லோம்ஸ் காமிக்குது இப்போ நான் வந்து லைட்டாக ஒரு ஒரு சால்ட்ரிங் ஏன்னா பக்கத்தில் கொண்டு போகிறேன் ஓகே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வருது எடுத்துடலாம் இப்போ அப்படியே மறுபடி கூடிக்கிட்டே ஒரு ரெசன்ஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் கூட்டிகிட்டே வரும் இப்போ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மறுபடி சால்ட்ரிங் ஏன் கொண்டு வரேன் இந்த வேல்யூ வந்து உடனே பக்கத்தில் கொண்டு போனவே வேல்யூ குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா எடுத்துடலாம் இப்போது மறுபடி என்ன ஆகுது வேல்யூ வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் மறுபடி சால்ட்ரிங் எனக்கு கொண்டு போகலாம் இப்போ கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வேல்யூ மறுபடி கூடிக்கிட்டே வரும் கூடிக்கிட்டு வந்து அப் டு டுவெல் வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும் இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு தர்மல் ரெசிஸ்டர் நீங்கள் செக் பண்ண முடியும் இப்போ செவன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் நைன் அப்புறம் எயிட் அப்படியே மெல்ல கூடிக்கிட்டே ஒரு எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா அப் டு டென் அப் டு டுவெல் இது மாதிரி வரும் ஓகேவா சரி இன்னொன்று ஃபைவ் ஓம்ஸ் இருக்க மாதிரி பாருங்கள் இன்னொன்று நியர்லி ஃபோர் ஓம்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது டாலரன்ஸ் இதுக்கு இருக்குது இப்போ பார்க்கலாம் இது வேல்யூ நியர்லி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸு ஓகே இப்போ பாருங்கள் செக் பண்ணுறேன் சால்ட்ரிங் என் பக்கத்தில் கொண்டு போனவே அந்த வேல்யூ குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே எடுத்துடலாம் ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆயிரும் அந்த வேல்யூ அப்படியே கூடிக்கிட்டே வரும் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஓகே மறுபடி சால்ட்ரிங் ஏன்னு கொண்டு போகிறேன் வேல்யூ குறையும் எடுத்துடலாம் இப்போது மறுபடியும் அது வேல்யூ கூடு ஹீட்டு பண்ணோன்னே உடனே கூட ஆரம்பிச்சிடும் பழைய போர்ஷனுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நின்றும் ஓகே இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த தர்மிஸ்டரை நம்ம இந்த மாதிரி தான் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பர்பஸுக்காக ஒரு சேஃப்டி பர்பஸுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக என்ன ஆயிரும் ஏசிபிஸ் வந்து ப்ளோ ஒன் ஆகிரும் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தொழில கற்று வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ தான் எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப்பினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஜஸ்ட் ஏசி இன்புட்டில் ஒரு சேஃப்டி டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் தென் அதற்கு பிறகு அடுத்த கிளாஸில் ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்காதவங்க வீடியோ பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோ வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ